আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মাই টিভি রাতের সংবাদে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি আরশিদা আলী শুরুতেই জানাবো সংবাদ শিরোনাম আন্তর্জাতিক বিমানের হাব হবে বাংলাদেশ শাহজালালের তৃতীয় টার্মিনাল উদ্বোধন করে বললেন প্রধানমন্ত্রী বছরে 1 কোটি 60 লাখ বাড়তি যাত্রী সেবা লক্ষ্য সরকার সদিচ্ছা ছাড়া অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভব নয় বললেন সিসি কাজী হাবিবুল আউয়াল মাঝ পর্যায়ে নির্বাচনী কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় ব্যর্থ রাজনৈতিক দল বিএনপির মুখে প্রবল আন্দোলনের কথা মানায় না বললেন ওবাইদুল কাদের সরকার পতনে নেতা কর্মীদের সব প্রস্তুতি নিতে বললেন এজা ফখরুল শরতের আকাশে এখন শ্রাবণের ধারা আবেগ বন্দি হয়ে পড়েছে চার দেয়ালে গত চব্বিশ ঘন্টার রাজধানী সহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে রেকর্ড বৃষ্টিপাত দাপুটে জয় বিশ্বকাপ মিশন শুরু করল বাংলাদেশ আফগানিস্তানের বিপক্ষে ছয় উইকেটের প্রত্যাশিত জয় ব্যাটে বলে ম্যাচ সেরা মেহদি হাসান মিরাজ বলছিলাম সংবাদ শিরোনামগুলো সংবাদে এছাড়াও থাকছে বাই টিভির প্রতি শনিবারের বিশেষ আয়োজন নিয়ম অনিয়ম দর্শক আরও থাকছে প্রযুক্তি বিষয়ক সাপ্তাহিক আয়োজন মাইটিক এবারে বিস্তারিত বছরে এক কোটি ষাট লাখ বাড়তি যাত্রী সেবার লক্ষ্য নিয়ে উদ্বোধন করা হল হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল বাংলাদেশের আকাশ পথে স্বপ্নের দুয়ার খুলল নতুন এই টার্মিনাল উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জানান বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক বিমানের হাব হিসেবে প্রস্তুত করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে সরকার বিমানের নিরাপত্তায় নতুন রাডার এবং জেট ফুয়েলের জন্য পাইপলাইন নির্মাণ করা হবে বলেও জানান সরকার প্রধান সাইদুর রহমান আবির জানাচ্ছেন বিস্তারিত সকাল দশটায় হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শুরুতেই বিশাল এই স্থাপনার প্রতিটি পর্যায়ে ঘুরে দেখেন তিনি লাগেজ চেকিং কার্যক্রম পরিদর্শন শেষে প্রধানমন্ত্রী গ্রহণ করেন বোর্ডিং পাস ইমিগ্রেশন কাউন্টার পার হয়ে প্রি বোর্ডিং সিকিউরিটি স্ক্যানিং জোন ঘুরে বোর্ডিং ব্রিজে যান বঙ্গবন্ধু কন্যা পরে প্রধানমন্ত্রী যোগ দেন মূল আয়োজনে আলোচনায় সরকার প্রধান বলেন প্রাচীন যুগ থেকে ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে গুরুত্বপূর্ণ স্থান হিসেবে পরিচিত বাংলাদেশ কারণ বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে এই বাংলাদেশটাই হবে এক সময় কক্সেসবাজার বা আমাদের হজরত শাহজালের বিমানবন্দর এটাই হবে আন্তর্জাতিক বিমান পরিবহনের হাব সেটাই আমরা বিশ্বাস করি এবং সেটাই ভাবি আমরা তৈরি করতে চাচ্ছি রিফুয়েলিংয়ের জন্য এখানে সবাই আসবে থামবে বাংলাদেশের সৌন্দর্য উপভোগ করবে বিমানের নিরাপত্তা নিশ্চিতে সরকার রাডার স্থাপনের কাজ করছে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী জ্বালানি নিশ্চিতে পাইপলাইন নির্মাণের কথাও জানান তিনি আমাদের বিমানের নিরাপত্তার দিকে আমরা বিশেষভাবে দৃষ্টি দিয়েছি আর তাছাড়া আজকে যেখানে আমরা এই যে দাঁড়িয়ে আছি আমরা কিন্তু আমাদের নতুন র্যাডার স্থাপন করা হজর শাহজাল বিমানবন্দরের থার্ড টার্মিনাল নির্মাণ জেট ফুয়েল এটা যাতে এই হজর শাহজাল বিমানবন্দর পর্যন্ত আসে সেই পাইপলাইনের নির্মাণ কাজও কিন্তু আমরা শুরু করে দিচ্ছি খুব তাড়াতাড়ি এটা সম্পন্ন হবে বিমানবন্দর পরিচালনার জন্য নিয়োজিত কর্মীদের প্রশিক্ষণ নিশ্চিতে জাপানের প্রতি আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী থার্ড টার্মিনাল হলে আমাদের প্রায় আড়াই হাজার নতুন পথ সৃষ্টি হবে এবং সেই মানুষগুলিকে আমরা আধুনিক ট্রেনিং করায় নিয়ে আসব যেহেতু জাপান এটা পরিচালনা করবে কাজে জাপান সরকারকে আমরা অনুরোধ করব তাদেরকে যেন ট্রেনিং দেওয়া হয় পরে সব আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে দেশের ইতিহাসে এভিয়েশন খাতের সব থেকে বড় প্রকল্পের সফট ওপেনিং করেন সরকার প্রধান করোনার মাঝেও নির্ধারিত সময়ের আগেই কাজ সম্পন্ন করতে পারাই সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই অভিনন্দন জানাই সমগ্র জাতির পক্ষ থেকে থার্ড টার্মিনালের সফট ওপেনিং উপলক্ষে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয় সাইদুর রহমান আবির মাই টিভি ঢাকা 
হাজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নবনির্মিত তৃতীয় টার্মিনাল পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ আগ্রহ প্রকাশ করেছে জাপান দেশটির এই আগ্রহকে গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহিয়াদ আলম সন্ধ্যায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় জাপানের পররাষ্ট্র বিষয়ক উপমন্ত্রী কোমুরা মোসাহিরোর সঙ্গে একটি বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের এ কথা জানান প্রতিমন্ত্রী তিনি জানান জাপানের সহযোগিতায় দেশের যোগাযোগের ক্ষেত্রে মেগা প্রকল্পগুলো দ্রুত এগিয়ে চলছে অব্যাহত সহযোগিতার জন্য জাপানকে ধন্যবাদ জানানো হয়েছে সাক্ষাতে রোহিঙ্গা ইস্যু আগামী নির্বাচন এবং অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে জাপানের সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা হয়েছে দু সালে উন্নত আয়ের রাষ্ট্রে পরিণত করতে জাপানের অব্যাহত সহযোগিতার একটা বড় অংশ হলো ট্রেড প্রেফারেন্স সেটার জন্য আমরা দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য আরো কিভাবে জোরদার করা যায় সেই বিষয়গুলি আলাপ করেছি সরকারের সদিচ্ছা ছাড়া অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভব নয় বলে জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আওয়াল এছাড়াও আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠু করতে সরকারের ওপর নির্ভর করতে হবে বলেও জানান সিসি নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের নির্বাচনী কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় সূচনা বক্তব্যে কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে কথা বলেন তিনি বিস্তারিত আরো জানাচ্ছেন আবু সৈয়দ আবু আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠু করতে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের আওতাধীন মাঠ পর্যায়ে নির্বাচনী কর্মকর্তাদের সঙ্গে মত বিনিময় সভার আয়োজন করে নির্বাচন কমিশন নির্বাচন অবাধ নিরপেক্ষ শান্তিপূর্ণ এবং উৎসমুখর করার লক্ষ্যে কোনো রকম ঘাটতি থাকবে না বলেও মন্তব্য করেন সিইসি এ সময় দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠু করতে সরকারের উপর নির্ভর করতে হবে বলে জানান প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাইবুল আওয়াল সরকারের জনপ্রশাসন পুলিশ আইন শৃঙ্খলা বাহিনী তাদের সাথে আমাদের সমন্বয়টা কিভাবে সুদৃঢ় ও সমর্থিত করে নির্বাচনের যে উদ্দেশ্য অর্থাৎ অবাধে ভোটাধিকার প্রয়োগ করে এরপর আনুষ্ঠানিকভাবে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেন নির্বাচন কমিশনের অতিরিক্ত সচিব অশোক কুমার দেবনাথ তুলে ধরেন নির্বাচনের অবস্থা বুঝে ব্যবস্থার কথা দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে তাদের প্রস্তুতি কেমন আছে ভোট কেন্দ্র নির্বাচন ভোটার তালিকা হালনাগাদকরণ এই সকল বিষয়গুলো মূলত জানতে চাওয়া হয়েছে এবং তাদের স্পেসিফিক কোনো সমস্যা আছে কিনা দশটি অঞ্চলের চৌষট্টি জেলার নির্বাচন কর্মকর্তারা এই মত বিনিময় সভায় অংশ নেয়পু মাইটিবি ঢাকা দুর্নীতিগ্রস্ত নেতৃত্ব ও ব্যর্থ রাজনৈতিক দল বিএনপির মুখে প্রবল আন্দোলনের কথা মানায় না বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের শনিবার দুপুরে আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক ব্যারিস্টার বিপ্লব বুড়া স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে তিনি এসব কথা বলেন বিবৃতিতে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন বিএনপির তথা কথিত লাগাতার আন্দোলন কঠোর আন্দোলন এক দফার দুর্বার আন্দোলন সব কিছু ব্যর্থ হওয়ার পরও তারা ক্ষমতা দখলে উন্মুক্ত ও মরিয়া সেই কারণে বিএনপি নেতার রাজনৈতিক বাস্তবতা উপলব্ধি না করে ক্রমাগতভাবে কাণ্ড জ্ঞানহীন বক্তব্য দিয়ে যাচ্ছে সরকার পতনে যা কিছু করা দরকার তাই করতে হবে জানিয়ে সকলকে প্রস্তুতি নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর রাজধানীতে শিক্ষকদের এক সম্মেলনে তিনি এই আহ্বান জানান ক্ষমতাসীনদের উদ্দেশ্য করে বিএনপি মহাসচিব বলেন রাজনৈতিকভাবে সময় হয়ে গেছে দয়া করে মানে মানে কেটে পড়েন তা না হলে জনগণ আপনাকে ক্ষমতা থেকে টেনে নামাবে মাবস্যকতে রিপোর্ট চাকরি জাতীয়করণের দাবি ও শিক্ষক কর্মচারীদের হয়রানি নির্যাতনের প্রতিবাদে রমনা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে মহাসম্মেলনের আয়োজন করে শিক্ষক কর্মচারী ঐক্যজোট সারা দেশের শিক্ষক কর্মচারী সংগঠনের সহস্রাধিক প্রতিনিধির অংশগ্রহণে সম্মেলনে বক্তারা শিক্ষা খাতকে পরিকল্পিতভাবে ধ্বংস করে দেওয়ার অভিযোগ করেন রাষ্ট্রীয় কাঠামো নষ্ট করে দেয়া সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীনদের ব্যর্থতার অভিযোগ করে বিএনপি মহাসচিব কথা বলেন প্রধানমন্ত্রীর শুক্রবার সংবাদ সম্মেলনে দেয়া বক্তব্য প্রসঙ্গে বাংলাদেশে 
নির্বাচনকালীন নির্দলীয় সরকারের দাবি মেনে নিতে সরকারকে আবারও আহ্বান জানান তিনি আপনারা এই সংসদকে বিলুপ্ত করে দেন একটা নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন দেন আন্দোলনের মাধ্যমে সরকারকে দাবি মানাতে বাধ্য করার কথা বলেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ভালো কথা শুনছে না শান্তি কথা শুনছে না শোনে না ওই জন্য এখন কি করতে হবে শোনাতে হবে বন্ধুগণ এবং শোনানোর জন্য যা কিছু করা দরকার তাই করতে হবে এর আগে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে সদ্য প্রয়াত সাংবাদিক হাবিবুর রহমানের স্মরণ সভা ও দোয়া অনুষ্ঠানে যোগ দেন বিএনপি महासचिव আজকের এই দুঃসময়ে যখন आयोजन কোনো ধরনের নিয়ম নীতির তোয়াক্কা না করে রাজধানীর বাইতুল মোকাররম এলাকার ফুটপাতে গড়ে উঠেছে অবৈধ দোকানপাট এসব দোকানের জন্য যানবাহন চলাচলের প্রতিবন্ধকতার পাশাপাশি ব্যাহত হচ্ছে পথচারীর চলাচল হাসান জাকির রিপোর্ট এ দৃশ্যটি কোনো রাস্তার নাকি মার্কেটের সেটি বুঝে ওঠার জন্য আপনাকে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে কিছুক্ষণ অথচ এই সড়কটি ছিল বাইতুল মোকাররমের সাথে বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ের সংযোগ রাস্তা মূল কাজের বাইরে এই রাস্তা এখন হকারদের দখলে রোদে শুকাই বৃষ্টিতে ভিজি এইভাবেই চলতে হবে আমাদের তো চলতে হইব সিটি কর্পোরেশন লারা করলে আমরা যাই গিয়া নিম্ন আয়ের মানুষগুলা এখান থেকে বেশি কি নাকাটা ওরা তৃপ্তি পায় আসলে কি করব গরীব মানুষ বেশি সমর্থন করে নাই যে বড় একটা ব্যবসা দিয়ে বসবো রাস্তা ও ফুটপাত দখলকে অনৈতিক স্বীকার করে এসব ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের দাবি রাস্তা ব্যবহারের জন্য তাদের গুনতে হচ্ছে টাকা আসে মাল সরাই ফলাই সরাই ফলাই হ্যাঁ আর বসি সরকারি জায়গা কিন্তু ভিআইপি মানে এটা কোনো ইয়াতে রোড না আমরা এই রাস্তা ছাড়া কোথায় যাব আমাদের তো মার্কেটে ব্যবসা করার মতো অবস্থা নাই ফুটপাতে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা থাকায় মূল ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষতি হচ্ছে বলেও জানান বাইতুল মোকাররম মার্কেটের ব্যবসায়ীরা যেখানে দেখা যায় যে হকারের উৎপাতে মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে যাচ্ছে আমাদের মূল ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত বেশি হয়ে যাচ্ছে সেই মুহূর্তে আমরা কিছু কঠিন সিদ্ধান্ত নিই তবে সিটি কর্পোরেশন সংশ্লিষ্টরা হকারদের পুনর্বাসন করে ফুটপাত থেকে উচ্ছেদ করার আহ্বান জানান রেগুলার উচ্ছেদ করতেছে এই উচ্ছেদ অভিযানটা শেষ করে আসার আধা ঘন্টা পরেই কিন্তু হকার আবার বসে সরকারের অনেক জায়গায় খাস জমি আছে সেই সমস্ত জায়গায় তাদের ব্যবসা করার ব্যবস্থা নিলেই কিন্তু আমার এই শহরের জনদুর্ভোগ লাঘব হবে পথচারী তার ফুটপাত ব্যবহার করতে পারবে যানবাহন তার রাস্তা ব্যবহার করতে পারবে অনিয়মের এই ধরনের বেড়াজাল ভেঙে সমাজের সর্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হোক নিয়মের শাসন এই প্রত্যাশা সকলের মাইটিভিতে প্রতি সপ্তাহের শনিবার নিয়ম অনিয়ম নিয়ে সাথে থাকছি আমি হাসান জাকির বৃষ্টি যেমন প্রকৃতিতে সূচি শুদ্ধতা দিয়ে আসে তেমনই বর্ষার অলঙ্কার হিসেবে কদম ফুল তার আপন মহিমায় নিজেকে সৌন্দর্যের সবকটু দিয়ে মেলে ধরে শরঋতুর এ দেশে বর্তমানে যেমন পরিবর্তন হয়েছে আবহাওয়ার ধরন তেমনই দিন দিন প্রকৃতি থেকে হারিয়ে যাচ্ছে চিরচেনা বর্ষার স্মারক কদম ফুল চার দেয়ালে বন্দী হয়েছে হয়ে পড়েছে বর্ষার সকল আবেগ আতিকুর রহমান দাসের রিপোর্ট শরঋতুর দেশ বাংলাদেশ আর বাঙালি জাতির প্রিয় ঋতু বর্ষা বর্ষার আগমন ঘটে অসাধারণ মনোমুগ্ধকর কদম ফুল ফোটার মধ্য দিয়ে বর্ষা শেষে চলছে শরৎকাল তবুও যায়নি বৃষ্টির ছোঁয়া ঝরঝর মুখর বাদল দিন নিয়ে রয়েছে বহু বিখ্যাত কবিতা ও গান বর্ষা মানেই যেন কদম ফুল কিন্তু শহরে কিংবা গ্রামে আগের মতো তেমন চোখে পড়ে না কদম একই সাথে যান্ত্রিক জীবনের চাপে ধীরে ধীরে প্রকৃতি থেকে হারিয়ে যাচ্ছে বর্ষার আবেগ আর ভালোবাসা যান্ত্রিক সভ্যতা ও নগরায়নের যুগে মানুষের সামান্য প্রয়োজনে কেটে ফেলছে কদম সহ অনেক গাছ এখন আর টিনের চালে বৃষ্টির শব্দে মাতোয়ারা হয় না মন বৃষ্টির ফোটায় উদাস মনে কবিতা লেখার দিনও 
ফুরিয়ে গেছে বৃষ্টিতে সাঁতার কাটার দৃশ্য খুঁজে পাওয়া যেন সৌভাগ্যেরই ব্যাপার বৃষ্টির হিসাবও অবশ্য গোল মেলে বর্ষা ঋতু তার চরিত্র রূপ আর বৈশিষ্ট্য বদলাতে শুরু করেছে প্রায় সাত আট বছর আগে থেকে আষার শ্রাবণে অবিরাম বৃষ্টি এখন বলতে গেলে স্মৃতির পাতায় আবহাওয়ার ধরনেও পরিবর্তন এসেছে বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণে শুধু বাংলাদেশ নয় সারা পৃথিবীতেই জলবায়ু ও আবহাওয়ার বৈশিষ্ট্য এসেছে পরিবর্তন এছাড়াও নগরায়ন আর শিল্পায়নের ফলে সৃষ্ট অবকাঠামো বাড়ছে এর বিপরীতে কমেছে জলাভূমি বন আর সবুজ ঋতু প্রকৃতি জীববৈচিত্র রক্ষায় তাই এখনই উদ্যোগ নেওয়ার সময় আতিকুর রহমান তিতাস রাজধানী সহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গত চব্বিশ ঘন্টায় সাম্প্রতিককালের মধ্যে রেকর্ড পরিমাণ বৃষ্টি হয়েছে এর মধ্যে সর্বোচ্চ বৃষ্টি হয়েছে কিশোরগঞ্জের নিকলিতে চারশো আটাত্তর মিলিমিটার এটি চলতি বছরের সর্বোচ্চ বৃষ্টি বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর সংস্থাটি জানিয়েছে আগামী নয় অক্টোবর পর্যন্ত ঢাকা সিলেট ময়মসিংহ সহ বেশ কিছু এলাকায় মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা কথা রয়েছে মহিবুল কাদেরের প্রতিবেদনে বিস্তারিত গত চব্বিশ ঘন্টায় কিশোরগঞ্জের নিকলিতে চারশো আটাত্তর মিলিমিটার বৃষ্টি রেকর্ড করা হয়েছে যা এই এলাকায় সাম্প্রতিককালের মধ্যে বৃষ্টিপাতের নতুন রেকর্ড আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে বাংলাদেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও সংলগ্ন এলাকায় অবস্থানরত লঘুচাপটি বর্তমানে বাংলাদেশের মধ্যাঞ্চলে অবস্থান করছে দেশের উপর মৌসুমি বায়ুর প্রভাব অব্যাহত থাকলে আরও দুই দিন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে একদম একটি লঘুচাপ এখনও বিরাজমান সুতরাং এই ধরনের লঘুচাপ যদি বিরাজমান থাকে এবং মৌসুমি বায়ু যদি সক্রিয় থাকে তখন থেমে থেমে বৃষ্টিপাত হয় সেই জন্য আপনারা লক্ষ্য করেছেন যে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে এবং বাংলাদেশের উজনেও অতি ভারী বৃষ্টিপাত হয়েছে পূর্বাভাসে বলা হয়েছে ঢাকা ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় এবং দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি বজ্র সহ বৃষ্টি হতে পারে সেই সাথে ঢাকা ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে এই বৃষ্টিপাত আগামী টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্সের মধ্যে ঢাকা ময়মনসিংহ এবং সিলেট বিভাগে সংগঠিত হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি কোথাও কোথাও সেখানে ভারী বৃষ্টিপাত থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হতে পারে আগামী চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে সারা দেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে তাপমাত্রা তিরিশ থেকে চৌত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে ওঠানামা করতে পারে মহিবুল কাদের মাই টিভি ঢাকা প্রাণঘাতে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে দেশে আরও পনেরো জনের মৃত্যু হয়েছে এই রোগে আক্রান্ত হয়ে নতুন করে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন দুই হাজার একশো আটান্ন জন আক্রান্তদের মধ্যে ঢাকার বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন পাঁচশো পঁচাশি জন আর ঢাকার বাইরের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন পনেরোশো তিয়াত্তর জন শনিবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয় বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় বর্তমানে দেশের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে মোট নয় হাজার একশো একাত্তর জন ডেঙ্গু রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ঢাকা সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে বর্তমানে দুই হাজার নয়শো বারো জন এবং অন্যান্য বিভাগের বিভিন্ন হাসপাতালে ছয় হাজার দুইশো উনষাট জন ডেঙ্গু রোগী ভর্তি রয়েছেন বাংলাদেশের জিডিপিতে এস এম ই সেক্টরের অবদান প্রায় তিরিশ ভাগ যা প্রশংসনীয় বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় সংসদ স্পিকার ড শিন শারমিন চৌধুরী রাজধানীর একটি হোটেলে এস এম ই এর রপ্তানি ক্ষমতার উন্নতি ও এল ডিসি গ্রাজুয়েশনে বিশ্বব্যাপী সফলতা শীর্ষক সেমিনারের তিনি একথা বলেন অনুষ্ঠানে স্পিকার বলেন বর্তমানে বাংলাদেশ সারা বিশ্বে দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছে এতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প রাজধানীর এক পাঁচ তারকা হোটেলে এস এম ইয়ের রপ্তানি ক্ষমতার উন্নতি ও এল ডিসি গ্রাজুয়েশনে বিশ্বব্যাপী এর সফলতা শীর্ষক সেমিনারের আয়োজন করে ঢাকা চেম্বার অফ কমার্স ইন্ডাস্ট্রিজ অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই এর সভাপতি ব্যারিস্টার সামির সাত্তার বলেন অনেক সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য এসএমই খাতের উদ্যোক্তারা পর্যাপ্ত অর্থ পাচ্ছে না 
रप्तानी कर बैदेशिक मुद्रा अर्जन सम्भव বাংলাদেশ বিশ্বে ক্রমবর্ধমান একটি দেশ এদেশের ভৌগোলিক অবস্থানের কারণেই অনেক কাজের সুযোগ রয়েছে বাংলাদেশের প্রধান অতিথির বক্তব্যে স্পিকার বলেন বাংলাদেশের জিডিপি তে এস এম ই সেক্টরের অবদান অনেক এই সেক্টরের আরো সম্ভাবনা খুঁজে বের করে সবাইকে এক হয়ে দেশের অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান ডক্টর শিরিন শারমিন চৌধুরী বাংলাদেশের জিডিপি তে এস এম ই সেক্টরের অবদান প্রায় ত্রিশ ভাগ তাই এই সেক্টরের রপ্তানি সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সঠিক ও কার্যকর নীতি গ্রহণের পাশাপাশি অর্থায়ন ও অবকাঠামোগত উন্নয়নেও ব্যবস্থা নিতে হবে साधारण मानुषर उन्मुक्त कतारे प्रधानमंत्री पर राष्ट्रमंत्री शेख मोहम्मद बीन आब्दुल रहमान अल थानी बृहस्पतिवार दोहा प्रदर्शनी और कन्भेंशन सेंटारे जेनेफा आंतर्जा मोटर शो उद्बोधन करें पांच चौदह अक्टोबर मध्य चलो यह अनुष्ठान अटोमोटिव एक्सट्रा वागांजा एकत्रिश्ट आईकनिक अटोमोटिव ब्रैंड के आलोकित करते प्रस्तुत से टयटा मैकलरें मार्सिडिस बेन्स अन्न्य गाड़ीगुलो विश्व सर्वश्रेष्ठ मोटरकार एक चेटिया लाइन आप आविष्कार आयोजन कर जि आई एम एस कतार কুয়েতে অবৈধ অভিবাসী বিরোধী অভিযানে চলছে চিরনি অভিযান গত দুই মাসে বিভিন্ন দেশের সাড়ে সাত হাজারেরও বেশি অভিবাসীকে ফেরত পাঠানো হয়েছে এর মধ্যে সত্তর শতাংশ পুরুষ তিরিশ শতাংশ নারী এছাড়া বিভিন্ন আইন লঙ্ঘন সহ মাদক বেচা কেনা পতিতাবৃত্তির অভিযোগে আটককৃতদের জেল জরিমানা করা হয়েছে আঠারো হাজার বর্গ কিলোমিটার কুয়েতের জনসংখ্যা আটচল্লিশ লাখেরও বেশি এর মধ্যে সত্তর শতাংশই অভিবাসী বিশেষজ্ঞরা বলছেন ছোট্ট এই শহরটিতে জনসংখ্যার ভারসাম্য रक्षाई अवैध अभिबासी अभिजान जोरदार कर পশ্চিম ইউরোপের সমৃদ্ধশালী একটি ধনী দেশ ফ্রান্স দেশটিতে প্রায় এক লাখেরও মতো বাংলাদেশি প্রবাসী বসবাস করেন যার মধ্যে শতকরা পঁচাশি শতাংশই বিভিন্ন চাকরির সাথে সম্পৃক্ত হলেও কেউ কেউ সফল হয়েছেন ব্যবসাতেও তেমনি একজন মির্জা গ্রুপের স্বত্বাধিকারী মির্জা মাঝারুল সফল ব্যবসায়ীকে নিয়ে রিপোর্ট করছেন ইলিয়াস কমল ফ্রান্সে বসবাসকারী এক লাখ প্রবাসী বাংলাদেশিদের বেশিরভাগই চাকরিজীবী এর বাইরেও ব্যবসা করে সফল বাংলাদেশি রয়েছেন কিন্তু ফরাসিদের মূল স্রোতের সাথে মিশে যাওয়ার মতো বাংলাদেশি রয়েছেন হাতে গোনা তাদের মধ্যে অন্যতম একজন মির্জা গ্রুপের স্বত্বাধিকারী তরুণ ব্যবসায়ী মির্জা মাঝারুল ব্যবসা করার পিছনে মেন যুক্তিটা হচ্ছে আপনার নিজের পায়ে দাঁড়ানো তার সততা মেধা এবং পরিশ্রম দিয়ে দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছেন রাজধানী প্যারিসে গড়ে তুলেছেন একাধিক রেস্টুরেন্ট একই সাথে তার রয়েছে ইনভেস্টমেন্ট এবং রিয়েল এস্টেটের ব্যবসাও এসব প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে বাংলাদেশি সহ বিভিন্ন দেশের লোকজনের আমার কোম্পানিতে বাংলাদেশি সহ প্রায় তিরিশের অধিক কর্মচারী কর্মরত আছে আমার এই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোতে কেউ ব্যবসা করতে চায় আমার কাছে আসে পরামর্শের জন্য আমি তাদেরকে বলবো ওয়েলকাম মির্জা মাঝারুলের পাঠানো রেমিটেন্সে যেমন দেশের অর্থনীতি হচ্ছে সমৃদ্ধ ঠিক তেমনি ফ্রান্সের মূলধারায় অর্থনীতিতে রাখছে অবদান ইলিয়াস কমল মাই টিভি আন্তর্জাতিক সংবাদ ফিলিস্তিনি সংগঠন হামাসের রকেট হামলার জবাবে পাল্টা হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল এতে এখন পর্যন্ত একশো ষাট জন নিহত হয়েছে আহত ব্যক্তির সংখ্যা এক হাজার ছাড়িয়ে যেতে পারে সালের সময় শনিবার সকালে ইসরায়েলের রকেট হামলা চালায় হামাস এতে চল্লিশ ইসরায়েলি নিহত হন আহত হয়েছেন অন্তত সাড়ে সাতশো জন দেশটির সরকার হতাহতের এই সংখ্যা নিশ্চিত করেছেন আহত ব্যক্তির সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে এর আগে বাইশ নাগরিকের মৃত্যুর খবর দিয়েছিল ইসরায়েল সরকার হামলার পর ইসরায়েলের জনগণের উদ্দেশ্যে দেশটির প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বলেছেন ইসরায়েলের জনগণ আমরা যুদ্ধের মধ্যে রয়েছি 
আমরা জিতব শত্রুদের এর জন্য এমন মূল্য দিতে হবে যে সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণা নেই যুক্তরাষ্ট্র হামাসের হামলার ঘটনায় নিন্দা জানিয়েছে খেলা সংবাদ এশিয়ান গেমস ক্রিকেটে ছেলেদের হাত ধরে আসলো ব্রোঞ্জ পদক তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচে বৃষ্টি আইনে পাকিস্তানকে ছয় উইকেটে হারিয়েছে বাংলাদেশ বৃষ্টির কারণে ইনিংসের দৈর্ঘ্য নেমে আসে পাঁচ ওভারে নির্ধারিত ওভারে এক উইকেট হারিয়ে আটচল্লিশ রান তোলে পাকিস্তান বৃষ্টি আইনে টাইগারদের লক্ষ্য দাঁড়ায় পঁয়ষট্টি রানে কঠিন লক্ষ্যে খেলতে নেমে ইয়াসির রাব্বি ও আফিফ হোসেনের দৃঢ়তায় টোপকে জয় বাংলাদেশ শেষ ছয় বলে বিশ রানের ফাঁদ কাটিয়ে ছয় উইকেটের জয় পায় টাইগাররা এবারে সপ্তাহে আয়োজন মাইটেক বিশ্বের জনপ্রিয় চশমা প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান রেবনের সঙ্গে যৌথভাবে রেবন স্টোরিজ নামে স্মার্ট চশমা বাজারে এনেছিল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকের মালিকানা প্রতিষ্ঠান মেটা এবার নতুন আরেকটি স্মার্ট চশমা এনেছে মার্কিন প্রযুক্তির জয়েন্ট কোম্পানিটি যার নাম রেবন মেটা স্মার্ট ক্লাস মেটার স্মার্ট ক্লাস নিয়ে বিস্তারিত জানাচ্ছেন মহিবুল কাদের মেটা এবং বিশ্বের জনপ্রিয় চশমা প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান রেবন এবার বাজারে আনছে রেবন মেটা স্মার্ট ক্লাস নামে একটি স্মার্ট চশমা নতুন প্রজন্মের এই স্মার্ট চশমা আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল ফার্স্ট পার্সন পার্সপেকটিভ লাইভ স্ট্রিমিং মূলত এর সাহায্যে ব্যবহারকারীরা যাই দেখবেন তাই ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রামে লাইভ স্ট্রিমিং করতে পারবেন যা একেবারে রিয়েল টাইম ভিউ দিবে জানা যায় স্মার্ট এই চশমার ফ্রেমে দেওয়া হয়েছে বারো মেগাপিক্সেল ক্যামেরা সেন্সর ও এলইডি ইউনিট এর আগে দুই সালের সেপ্টেম্বরে মেটা তার প্রথম স্মার্ট ক্লাস বাজারে এনেছিল স্ট্যান্ডার্ড লেন্স দিয়ে তৈরি এই স্মার্ট চশমার দাম পড়বে দুশো নিরানব্বই মার্কিন ডলার এছাড়া পোলারাইজড ও ট্রানজেশন লেন্স দিয়ে তৈরি স্মার্ট চশমার দাম পড়বে তিনশো ও তিনশো উনআশি মার্কিন ডলার আপাতত এই স্মার্ট চশমার বিশ্বের পনেরোটি দেশে প্রি অর্ডার করা যাবে তবে বাংলাদেশ বা প্রতিবেশী ভারতে এই স্মার্ট চশমা কবে নাগাদ পাওয়া যাবে সে বিষয়ে মেটা এখনও কিছু জানায়নি মহিবুল কাদের মাই টিভি ঢাকা সংবাদের শেষ প্রান্তে আমরা তবে যাবার আগে সংবাদ শিরোনামগুলো জানে দিচ্ছি আরও একবার আন্তর্জাতিক বিমানের হাব হবে বাংলাদেশ শাহজালাল এক তৃতীয় টার্মিনাল উদ্বোধন করে বললেন প্রধানমন্ত্রী বছরে এক কোটি সাত লাখ বাড়তি যাত্রী সেবার লক্ষ্য সরকার সদিচ্ছা ছাড়া অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভব নয় বললেন সি সি কাজী হাবিবুল আউয়াল পাঁচ পর্যায়ের নির্বাচনী কর্মকর্তাদের সঙ্গে মত বিনিময় ব্যর্থ রাজনৈতিক দল বিএনপির মুখে প্রবল আন্দোলনের কথা মানায় না বললেন ও বাদুর কাদের সরকার পতনে নেতা কর্মীদের সব প্রস্তুতি নিতে বললেন মির্জা ফখরুল শরতের আকাশে এখন শ্রাবণের ধারা আবেগি বন্দি হয়ে পড়েছে চার দেয়ালে গত চব্বিশ ঘন্টার রাজধানী সহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বেকোচ বৃষ্টিপাত দাপুটে জয় বিশ্বকাপ মিশন শুরু করল বাংলাদেশ আফগানিস্তানের বিপক্ষে ছয় উইকেটের প্রত্যাশিতে জয়ে ব্যাটে বলে ম্যাচরা মেহেদি হাসান মিরাজ ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য এছাড়া এই টিভি মাই টিভি সংবাদ পেতে ভিজিট করুন ইউটিউব স্ল্যাশ মাই টিভি পেটি নিউজ এবং আমাদের সকল অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ইউটিউব স্ল্যাশ মাই টিভি বাংলা ফেসবুক স্ল্যাশ মাই টিভি বাংলা পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আশিদ আলী আল্লাহ হাফেজ